നമസ്കാരം ന്യൂസ് വാലറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചൽ ഉത്ര വധക്കേസിൽ പ്രതികളായ സൂരജിന്റെയും സുരേഷിന്റെയും കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടി വരുമ്പോൾ നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് സൂരജ് വീണ്ടും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ സൂരജിന്റെ പങ്ക് ഇതോടെ തെളിയുകയാണ് ഉത്രയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുടഞ്ഞിട്ട മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ചെറിയ വടി കൊണ്ടടിച്ചു നോവിച്ചാണ് കൊത്തിച്ചതെന്ന് പ്രതി സൂരജിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനൊപ്പം പാമ്പിനെ വാങ്ങിയതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സഹോദരിക്ക് അറിയാമായിരുന്നെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സൂരജ് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും സൂരജിന്റെ സഹോദരിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു സൂരജിന്റെയും സഹോദരിയുടെയും വാട്സപ്പ് കോളുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഫോറൻസിക് ലാബിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഉത്ര കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം സൂരജ് ആദ്യം ഫോൺ ചെയ്തത് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനായ സുരേഷിനെയാണ് സുഹൃത്ത് എൽദോയുടെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത് കൊലയ്ക്ക് ശേഷം സഹോദരിയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വാട്സപ്പ് കോൾ വഴി കൂട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ച് അഭിഭാഷകനെ കാണാനുള്ള അവസരമടക്കം ഒരുക്കിയതായും സൂരജ് പറഞ്ഞു നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യം സൂരജ് മൊഴി നൽകിയത് തെളിവുകൾ നിരത്തി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു സൂരജിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരിക്കുമെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് പത്തനംതിട്ട പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊന്ന് അതിന്റെ പങ്ക് പറ്റാനും സൂരജ് മടിച്ചില്ല എന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ ഇൻഷുറൻസ് തുക തട്ടിയെടുക്കാൻ കൂടിയാണ് ഉത്രയെ സൂരജ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു ഉത്രയുടെ പേരിൽ ഭീമമായ തുകയ്ക്ക് സൂരജ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന എന്നാൽ ഇതിന്റെ രേഖകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണ് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തതെന്നാണ് സൂചന അഞ്ചൽ ഉത്ര വധക്കേസിൽ പ്രതികളായ സൂരജിന്റെയും സുരേഷിന്റെയും കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടിയാണ് പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടിയത് പുനലൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ് ജൂൺ നാലാം തീയതി വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പായി പ്രതികളെ വീണ്ടും ഹാജരാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു മെയ് ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് പുനലൂർ കോടതി പ്രതികളെ നാല് ദിവസത്തേക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് തുടർന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളുമായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു ഉത്രയുടെ അഞ്ചലിലെ വീട്ടിലും സൂരജിന്റെ അടൂരിലെ വീട്ടിലും പാമ്പുകളെ കൈമാറിയ ഏനാത്തും പോലീസ് സംഘം പ്രതികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി സൂരജിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് പല സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് പാമ്പ് കടിയേറ്റ ദിവസം ഉത്രയ്ക്ക് ഉറക്ക ഗുളിക നൽകിയിരുന്നതായി പ്രതി സമ്മതിച്ചിരുന്നു ഉത്രയുടെ പേരിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് തുക തട്ടിയെടുക്കാനും പ്രതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു കേസിൽ പാമ്പിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അടക്കം നടത്തി പരമാവധി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ന്യൂസ് വാലറ്റ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മറ്റു വാർത്തകൾക്കായി ഇത് ന്യൂസ് വാലറ്റ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക